Akşam gazetesi yazarı Ufuk Ulutaş telefonu hattımızda. Sayın Ulutaş iyi geceler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sayın Ulutaş aslında e, Amerikan Başkanı Donald Trump başkan seçildikten sonra 3 kritik ziyaret yapmıştı. Neydi? Vatikan, Suudi Arabistan ve İsrail'e gitmiştik. Aslında o ziyaretlerde bize e, Orta Doğu'da 100 yıllık o haritanın değişeceğinin sinyallerini vermişti ki bu adım da atıldı. Şimdi aslında e, bu karar Orta Doğu'daki anlaşmazlıkları, çatışmaları daha da körükleyecek bir karar. Bu aşikar. Peki neden barış diye diye inadına e, Donald Trump o imzayı attı bu kararı verdi? Şimdi şunu söylemek lazım. Bu Trump'ın verdiği bu kararla e, Kudüs'ün statüsü değişmedi. Hı hı. Kudüs'ün statüsü konusunda hala kriterimiz Birleşmiş Milletler'in e, ta 1948-49 e, senesinden beri e, verdiği defalarca e, teyit etti. İşte 181'den e, 252'ye, 476'dan 478'e kadar birçok karar var ve bunların hepsinde Doğu Kudüs'ü işgal toprağı olarak görüyor ve beraberinde kurulacak iki devletli bir çözüm için Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul ediyor. İsrail'in Batı Şeria'da yaptığı, beraberinde Doğu Kudüs'te yaptığı şeyin sürecin bir işgal olduğunu teyit ediyor. Trump işte bu büyükelçiliği taşıma kararıyla Birleşmiş Milletler nezdinde ve uluslararası hukuk nezdinde herhangi bir e, değişiklik yapma şeyine sahip değil, ne derler, gücüne sahip değil. Bu sebepten Amerika'nın tek taraflı e, attığı bir adım olarak değerlendirmek lazım. En başta bunu teslim ederek başlayalım. E, Türk tarafından yapılan da Türkiye'den de yapılan açıklamalarda e, bu kararın yok hükmünde e, olduğunu söylenmesi sadece e, bir söylemden ibaret değil doğrudan. Hı hı. BM kararlarının e, özüne e, işte uyan bir e, çağrı. Bunu söylemek lazım. Trump neden yaptı? E, yani birkaç sebeple açıklanabilir. İşte malum 22 senedir Amerikan başkanları bunu erteliyorlardı. E, Trump bunu bir seçim vaadi olarak e, ortaya koydu ve bunu e, yapacağını söyledi. E, muhtemelen e, birkaç kişinin özellikle etkisi altında kaldı. Bunların başında damadı Kuşner geliyor. Hı hı. E, malum e, Kuşner'i daha önce de Filistin İsrail meselesinde özel temsilci olarak atamıştı. E, Kuşner e, hem şahsı hem mahallesi itibariyle e, şeydeki, İsrail'deki yerleşimci lobisine oldukça e, yakın e, birisi. İsrail siyasi spektrumda sağın daha da sağ tarafına denk gelen bir e, siyasi noktada yer alıyor. Yani e, Amerika'nın temsilcisi aslında İsrail'de Netanyahu'nun bile daha sağında yer alan e, bir isim. E, Kuşner'in daha önce biz e, bunu özellikle e, söylemek istiyorum. E, şu an e, Amerika'da yürüyen davalardan bir tanesi e, Trump'ın eski e, işte milli güvenlik e, danışmanı e, Flynn'in Ruslarla hı hı. görüşme hı hı. davası evet. ve o Ruslarla görüşme meselesini e, Kuşner'in filmden istediği ve e, İsrail'e BM'de e, konuşup yürütülen bir e, şey için bir karar için e, Ruslardan e, destek istemesini e, talep ettiğini filmden e, öğrendik biz. E, şimdi e, Amerikalı birisi e, işte şeyin bir danışmanı Trump'ın bir danışmanına Ruslarla görüşmeye gönderiyor ve İsrail için bir talepte bulunuyor. Bu profilde birisinin Trump'ı etkilediğini bu kararla çok net bir şekilde görüyoruz. Onun dışında Trump'ın yine en büyük donörlerinin seçim kampanyasına yatırım yapanların işte Koch gibi veya Sheldon Adelson gibi yine İsrail sağının önemli isimleri olduğunu, finansörleri olduğunu görüyoruz. Bir nevi onlara borcunu da bu kararla şey yapmış durumda, göstermiş durumda. Onlara karşı işte şeyini, borcunu bu kararla aslında ilan etti. İşin bu yönü var. Onun dışında iç siyasetteki tabii tartışmaları da bu kararla başka bir tarafa çekecek ve e, iç siyasette zor günler yaşadığı bu günlerde biraz da o, işte İsrail lobisinin e, kongredeki e, işte bir takım isimler desteğini alacak. Çünkü şunu unutmayalım. 
bu karar kongrede çok güçlü bir şekilde destekleniyor. Hı hı. E, Trump'ın da e, bugünlerde özellikle kongrede, kongrede e, destek arttırma çabasına da e, ihtiyacı var. E, yani daha çok iç siyasete e, yönelik dış politik olarak stratejik olarak çok diş, dişe dokunur e, somut olabilecek bir adım olarak görmek mümkün değil. Sembolik bir adım. Ee, İsrail'e stratejik getirisi e, bence e, beklenenden veya İsrail'in umduğundan çok az olacak. E, fakat bununla birlikte ciddi bir istikrarsızlığa yol açmak suretiyle İsrail'in başına da belli oranlarda dert açacak. Sayın Ultaş aslında bu noktayı da açmak gerekiyor. İsrail'e getirisinden ziyade Orta Doğu'da artık bundan sonra daha da sivrilen bir İsrail göreceğiz şu ay aşamadan sonra elbette e, stratejik anlamda çatlaklar da büyüyecek. Bundan sonrasında e, nasıl bir manzara, nasıl bir tabloyu göreceğiz acaba? Ya e, stratejik anlamda çatlaklar e, ne kadar büyür o konuda bazı soru işaretler var aslında. E, şu sebepten bir süredir e, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile, Mısır'la ve Amerika Birleşik Devletleri ile zaten İsrail bir ee, ya yani bir hazırlık içerisinde bölgesel bir dizayn için hazırlık içerisinde ee, işte İran'a karşı bir cephe kurulduğu söyleniyor ama tek gündemlerinin İran olmadığı çok aşikar yani bu Katar'a yapılan e, abluka meselesi yaptırımlar meselesi e, işte Lübnan'daki değişiklikler veya Hariri'nin istifaya zorlanması hı hı. E, işte Filistin meselesi daha önce malum ee, Mahmud Abbas acil bir şekilde Riyad'a çağrılmış ve e, kuş nereden gelen e, barış teklifini kabul etmesi konusunda uyarılmıştı. E, bizatihi e, hı hı. ve İlahat Prens tarafından. Evet. E, yani bu süreç Filistin'de yaşanan süreç bence e, İsrail'in o diğer ismini saydığım ülkelerle mutabakatının bir parçası. Ama e, illa bir e, çatlaktan bahsedeceksek bu yeni süreç e, İsrail'in bu Arap ülkeleriyle e, ilişkisini açıkça sürdürebilme kapasitesini e, az çok zarar verdiğini görüyoruz. Çünkü e, kamuoyunun bu kadar güçlü bir şekilde karşı durduğu bir e, şeyde, bir e, projede Arap devletleri de İsrail'le e, çok açıkça e, ilişki kurmakta e, zorlanacaktır. Bundan sonra yürüyecek o ittifak muhtemelen biraz daha hasır altında yürüyecek. Hı hı. Yani hasır altından yine Filistin tarafını İsrail'in çizgisine Kuşner'in çizgisine çekmeye zorlayacaklar. Mahmud Abbas'ı zor günler bekliyor. Çünkü baskı birkaç tane farklı taraftan geliyor Mahmud Abbas'a. Bir taraftan Riyad, diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri. Ee, ama Mahmut Abbas da bugün yaptığı açıklamada Amerika'nın bu kararını kabul edilemez olduğunu ifade etti. Onun şu yönü var, yani bu devletler baskı yapıyor ama e, o baskılara boyun eğdiği an e, Filistin e, halkı nezdini tamamen, zaten meşruiyeti sorgulanıyordu, tamamen e, siyaseten e, e, ortadan kalkmış Peki olur. Sayın Ultaş, aslında şu noktaya da değinmek, konuşmak gerekiyor. Çok da vaktimiz kalmadı esasında ama e, bu karardan sonra artık sembolik bir karar diyoruz elbette. Ama e, İslam dünyasında da şöyle bir baktığımızda kendi içerisinde çatışmalar yaşandığını çok net görüyoruz, konuşuyoruz. Bu noktadan sonra oluşan bu konjonktürden sonra bir e, Müslüman birliği noktasında yeni bir başlangıç olur mu? Ne dersiniz? Çok, çok zor. Ee, yani bu konuda e, alınmış böyle en kritik karar değil Kudüs konusunda hı hı. veya Filistin konusunda. Ee, İslam dünyası bugüne kadar maalesef e, bu konuda bir araya gelemedi. Bundan sonra yani güçlü bir açıklama yapılır ama bunun e, sahadaki karşılığını e, sorgulamamız lazım. Sahada yani Amerika Birleşik Devletleri'ne aldığı bu kararı işte değiştirebilecek bir gücü var mı İslam dünyasında? Şöyle olabilir mesela. Suudi Arabistan çok yakın zamanda yaptığı işte 100 küsür milyar dolarlık silah anlaşmasını iptal eder. İşte Birleşik Arap Emirlikleri benzer şekilde Katar benzer şekilde silah anlaşmalarını iptal eder. Ondan sonra Amerika Birleşik Devletleri oturup yani bu yaptığının ne kadar doğru olduğunu tekrar düşünmek durumunda kalır. Bu devletler bunu yapmayacağından dolayı ellerinde olan sınırlı gücü Amerika Birleşik Devletleri kozu Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kullanamayacağından dolayı 
işte çıkacak sert bir ifadenin, söylemin sahada sonuç değiştirici bir hale evrilmesi gerçekten zor görünüyor. Aslında İslam dünyasındaki bu bölük pörçük durumda en fazla istifade eden ülkenin İsrail olduğunu defalarca söyledik şimdiye kadar. Bu özellik bence hala devam ediyor. Bu eksiklik hala devam ediyor. Değişecek gibi de görünmüyor diyorsunuz. konusunda ciddi sıkıntılar maalesef hala devam ediyor. Peki Ufuk Ultaş çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. İyi geceler diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Sevgili seyirciler, uluslararası toplumda bu kararın yankılarına bakın.